குட் மார்னிங் ஆல் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது உங்களுடைய சிலபஸில் இருக்க ஃபோர்த்து யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற யூனிட் இல்லை இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா யார் யாரெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக வர முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த யூனிட் இந்த சப்ஜெக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா கீழே வர முடியும் அப்படின்னா என்னன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை முனிசிபல் லாவோடைய கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ முனிசிபல் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியன் லாவை எடுத்துக்கோங்க அப்போது ஒரு இந்தியன் லா படி இங்கே இந்திய சட்டங்களுக்கு யார் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ அரசாங்கம் சட்டம் கொண்டு வருது அப்படின்னா அந்த சட்டத்தை யாருக்காக கொண்டு வராங்களோ அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில் கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த சட்டம் யாருக்காக கொண்டு வராங்க மக்களுக்காக கொண்டு வராங்க முனிசிபல் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் டொமஸ்டிக் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த முனிசிபல் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வர சட்டங்கள் அப்படின்றது மக்களுக்கானது அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் இயற்றப்படுகிற சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட கன்வென்ஷன்ஸ் ட்ரீட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான பிரகடன பிரகடனங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யாருக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே இப்போ இல்லை என்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லான்ற சப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அன்னையிலிருந்து இதுக்கு மேலான டிபேட் இன்னும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த லெக்சரில் நம்ம அதை பற்றின சில இன்சைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தர போகிறேன் அப்போது இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் எதுக்காக தான் சப்ஜெக்டாக ஆகணும் ஒரு நாடு அப்படின்றதுக்கான சில முக்கியமான ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒரு நாடோ மக்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே தான் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பர்சன் இஸ் ஒன் ஹூ பொசஸ் லீகல் பர்சனாலிட்டி இன் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றாங்க அப்போது யார் ஒருத்தவங்க சப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு லீகல் இன்டர்நேஷ்னல் லீகல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொசஸ் லீகல் பர்சனாலிட்டி இன் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் Second, one who is subject of international law enjoys right, duty, power established in international law. Apo international law la sarvadesa sattathila kondu varugira sattangalalayum, valimuraigalalayum, yaar urutthangilukku duty irukko, rights irukko, power kadakkitho, illa yaar and obligation sayal paduthunumo, avunga yellarayum number subject abdi nsa lao. இல்ல கெப்பாசிட்டி டு என்டர் இன் டு ட்ரீட்டிஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்போ இந்த சப்ஜெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கெப்பாசிட்டி பிற நாடுகளோட இல்ல மற்ற மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கூட அவங்க கெப்பாசிட்டி இன் டு த ட்ரீட்டிஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அந்த தகுதி அவங்களுக்கு இருக்கும்னு சொல்லலாம் அடுத்த கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டு மேக் கிளைம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிரீச் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்போ யாராவது ஒருத்தங்க இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லா அவங்களுக்கு மீறப்படுகிற போது அவங்க அதை கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ இதை ஒரு சம்மரியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே ஏன் சப்ஜெக்டாக மாறணும் இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக மாறணும்னா தேர் ஷுட் பி அ லீகல் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அப்படி லீகல் பர்சனாலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் ரைட்டு ட்யூட்டி பவர் ஆப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே வரும் இது எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் கெப்பாசிட்டி டு என்டர் இன் டு த கான்ட்ராக்ட் வரும் கெப்பாசிட்டி டு என்டர் இந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கிறப்ப தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் ப்ரீச் ஆகிறப்ப அதிலிருந்து கிளைம் கேட்க முடியும் அப்போது யார் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ எல்லா புக்லையும் பார்க்குறப்போ நமக்கு சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு மூணு விதமான டாபிக்ல இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்ஸ் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றாங்க இங்க ஸ்டேட் அப்படின்றது நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லா டிஸ்கஸ் பண்றப்ப இஃப் ஐ மீன் ஸ்டேட் 
அந்த ஸ்டேட் அப்படின்றது கண்ட்ரியை பற்றி சொல்கிறது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆந்திரா ஸ்டேட் கிடையாது ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது நாடுகளை பற்றினது கண்ட்ரி பற்றி நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஸ்டேட்ஸ் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாடுகள் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சப்ஜெக்ட் அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சர்வதேச சட்டத்தினுடைய கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அலோன் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றது தனி மனிதன் அப்போ தனி மனித மொத பாயிண்ட் மொத கருத்து என்ன சொல்கிறாங்க நாடுகள் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய கருப்பொருள் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது தனி நபர் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது ஒரு கண் ஒரு மூணாவது ஒரு கருத்து ஸ்டேட் ஆர் த மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா பட் டு த லெஸ்ஸர் எக்ஸ்டெண்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சர்டைன் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நாடுகள் தான் முதன்மையான சப்ஜெக்ட் ஆனால் சில நேரங்களில் இல்லை சில தருணங்களில் இண்டிவிஜுவலும் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற நாடுகளோ தனிநபர்களோ இல்லாத அமைப்புகளும் கூட இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத மூணே விஷயம் சொல்லணும்னா ரைட்ஸ் கிடைக்கும் டியூட்டிஸ் கிடைக்கும் பவர் கிடைக்கும் அப்போது யார் ஒருத்தங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு கீழே ரைட் கிடைக்குது யார் ஒருத்தங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லா டியூட்டி கொடுக்குது இல்லை யார் ஒருத்தங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லா பவர் கொடுக்குது அப்படின்றத பற்றின ஒட்டுமொத்த டிஸ்கஷன் தான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியணும் ஓகே அப்போது டெஃபினிஷனில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து போன மாதிரி தான் இருந்தால் அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாம் ஃபஸ்ட் ஒரே ஒரு டெஃபினிஷன் ஓப்பன் ஏம் டெஃபினிஷன் வச்சு மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் லா இஸ் த நேம் ஃபார் த பாடி ஆஃப் கஸ்டமரி அண்ட் கன்வென்ஷனல் ரூல்ஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்டு லீகலி பைண்டிங் பை த சிவிலைஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இன் த இன்டர்கோர்ஸ் வித் ஈச் அதர் அப்படின்றது அவருடைய டெஃபினிஷனாக இருக்குது ஸோ இதில் எப்பயும் நான் சொல்கிற மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா இஸ் அ பாடி ஆஃப் கஸ்டமரி அண்ட் கன்வென்ஷனல் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லீகலி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் ஷுட் பி எ சிவிலைஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் தென் இன்டர்கோர்ஸ் வித் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறார் அப்போ இன்டர்கோர்ஸ் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு நாடு அந்த நாடு சிவிலைஸ்டு நாடாக இருக்கணும் அந்த சிவிலைஸ்டு நாடு இன்டர்நேஷ்னல் லாவை பைண்டிங்காக ஏற்றுக்கணும் அப்படி ஏற்றுக்கிட்டு சில ப்ரின்சிபல்ஸ் இருக்கணும் அப்போ நாடுகளுக்கு இடையே மட்டும் இருப்பது தான் சர்வதேச சட்டம் அப்படின்றது தான் ஓப்பன் நேமுடைய டெஃபினிஷனாக இருக்குது ஆனால் இதன் மேலே நிறைய கிரிட்டிசிசம் இது மேலே நிறைய எதிர்கருத்துக்கள் அதற்கு பின்னாடி வந்த நிறைய பேர் வச்சது தொடர்ந்து ஓப்பன் நேம் அவருடைய அடுத்த ஒன்பதா அவருடைய ஓப்பன் ஐம்ஸ் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு அந்த ஓப்பன் ஐம் இறந்ததுக்கு பிறகு அவருடைய புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறவங்க ஓப்பன் ஐமுடைய டெஃபினிஷனில் அடுத்து நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்றதையும் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ப்ரைமர்லி பட் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா டு த எக்ஸ்டெண்ட் தட் பாடிஸ் அதர் தென் ஸ்டேட்ஸ் directly possess some right power and duties in international law they can be regarded as subjects of international law possessing international personality அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஐம் சொன்னதுக்கும் செகண்ட் ஓப்பன் ஐம் சொன்னதுக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தோம்னாலே நமக்கு புரிஞ்சிடும் செகண்டில் சொல்கிறாரு ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ப்ரைமர்லி பட் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அப்படின்றாங்க மேலே என்ன சொன்னாங்க சிவிலைஸ்டு ஸ்டேட் இன்டர்கோர்ஸ் வித் ஈச் அதர் மட்டும்தான் அப்போ சிவிலைஸ்டு ஸ்டேட் மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட்டுன்னு அங்கே சொல்கிறாங்க பட் நைன்த் எடிஷனில் மாத்திரப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ப்ரைமர்லி பட் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லின்னு சொல்கிறப்ப ஸ்டேட் நாடுகள் மட்டுமே அதோடைய கருப்பொருள் கிடையாது அப்போ வேறு சில விஷயம் இருக்குது வேறு என்னென்னையா இருக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் தட் பாடி அதர் தென் ஸ்டேட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொசஸ் அப்போது 
ஒரு பாடிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்போ யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒரு பாடியாக சொல்லலாம் யுஎன்ஹெச்சிஆர் ஒரு பாடியாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு பாடியாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பாடிஸ் அதர் தென் ஸ்டேட்ஸ் டைரக்ட்லி பொசஸ் சம் ரைட் பவர் அண்ட் டியூட்டிஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குதோ அவங்களும் இன்டர்நேஷ்னல் லா தே கேன் பி ரிகார்டட் அஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷனுக்குமே நமக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ஸ்டேட் மட்டும்தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு ஆனால் அதன் பிறகு வந்த காலங்களில் ஸ்டேட் மட்டும் சப்ஜெக்ட் கிடையாது அதை தவிர ஆர்கனைசேஷன்ஸும் அதில் சப்ஜெக்ட்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக தெரியுது அதை ஒரு ஒரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா குயின் மிஸ்ஸஸ் கீன் அப்படின்ற கேஸில் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க த லா ஆஃப் நேஷன் இஸ் தட் கலெக்ஷன் ஆஃப் யூசேஜ் விச் சிவிலைஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் அக்ரீடு டு அப்சர்வ் இன் த டீலிங்ஸ் வித் ஒன் அனதர் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஸோ இதுவுமே என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நாடுகள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற யூசேஜ் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற மாதிரி குயின் மிஸ்ஸஸ் ஸ்கீனில் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் பட் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இது எல்லாமே மாறி வந்திருக்கு அப்போ ஸ்டேட்ஸ் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற ஹெட்டில் இல்லை அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸ்டேட் அலோன் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்றது அப்போ கண்டிஷன் டு அச்சீவ் ஸ்டேட்ஹுட் அப்படின்றதுல நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மாண்டோ வீடியோ கன்வென்ஷனுடைய ஆர்டிக்கல் ஒன்னு சில இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸை சொல்லுது அப்போ டிஃபைன்டு டெரிட்டரி ஸ்டேபிள்டு பாப்புலேஷன் ஏபிள்டு கவர்மெண்ட் சாவர்னிட்டி வில்லிங்னஸ் டு ஒபே த இன்டர்நேஷ்னல் நார்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஸ்டேட் அவங்க மட்டும்தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்டாக வர முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்டேட்ஸ் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றத ப்ரொபகண்ட் பண்ணுறவங்களுடைய முக்கியமான கருத்து அதில் ஹோப்பனே ஒரு முக்கியமான ஜூரிஸ்டாக இருக்கார் அப்போது ரைட்ஸ் டியூட்டிஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே யாருக்கு உரிமை இருக்குது யாருக்கு கடமை இருக்கு யார் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடுகளுக்கு இது தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறப்ப கூட சொல்லலாம் நாட்டிடை சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இல்லை ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறோம் இல்லையா உறவுகள் நாட்டிடை உறவுகள் சொல்கிறோம் அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லா இருக்கு அப்படின்றப்ப நாடுகள் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு எதிர்கருத்தாக சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறோம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் அப்போது இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றவங்க இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ சப்ஜெக்டாக ஏற்றுக்க மாட்டுறாங்க இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ சப்ஜெக்டாக ஏற்றுக்க மாட்டுறாங்க பட் அவங்க என்ன விஷயத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்டாக ஏற்றுக்கிறாங்க அப்போ சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் நேரடியாக இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே வர்ற உரிமைகளையோ கடமைகளையோ அனுபவிக்க முடியும் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் லான்னு சொல்கிறப்ப அந்த இண்டிவிஜுவலுக்காகத்தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆனால் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா நேரடியாக இண்டிவிஜுவலை பயன் பண்ணாது பைரசின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க எதுக்காக அந்த பைரசி கடல் கொள்ளையர்களை தடுக்கணும் கடல் கொள்ளையர்களை எதுக்காக தடுக்கணும் அது ஒரு நாட்டினுடைய இல்லை ஒரு தனி மனிதனுடைய வணிக கப்பலாக இருக்கலாம் அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லா அல்டிமேட்டாக யாருக்கு போகுது ஒரு தனி மனிதனாக போகுது அப் அப்படி அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இன்டர் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இந்த ஸ்டேட் அலோன் ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லால இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்டா ஏத்துக்கல ஆனா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்டா ஒத்துக்கிறாங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்காகத்தான் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆனா இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே வரமாட்டாங்க இந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸை நம்ம தெ
ஸோ இதை ப்ரொப்பகண்ட் பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்சன் உட்பட ஜூரிஸ்ட் கெல்சன் உட்பட செவன்ஸ் பெகர் நிறைய இவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஜூரிஸ்ட் இந்த பியூர் தேரி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லான்னு சொல்கிறோம் பியூர் தேரி ஆஃப் லா இவங்க இந்த தேரியை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய அடிப்படையே நாடுகள் கிடையாது நாடுகள் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு இல்லாமல் போகும் பவுண்ட்ரிஸ் மாறும் ஆனால் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றவன் தனிப்பட்ட மனிதன் என்றைக்குமே நிலையாக இருப்பான் அவனுக்கானது தான் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது இவங்களுடைய வாதமாக இருக்குது அப்போ த டியூட்டி அண்ட் ரைட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆர் ஒன்லி த டியூட்டிஸ் அண்ட் ரைட் ஆஃப் த மென் ஹூ கம்போஸ் தெம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்டர்நேஷ்னலால் வர ட்ரீட்டியாக இருக்கட்டும் கன்வென்ஷனாக இருக்கட்டும் டிக்ளரேஷனாக இருக்கட்டும் இதன் மூலமாக வர ரைட்ஸாக இருக்கட்டும் டியூட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை அது மூலமாக வர எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் யாருக்காக அப்படின்னா அதை யார் எழுதுனாங்களோ அவங்களுக்காக அப்போ யார் எழுதுனா இண்டிவிஜுவல் தனி மனிதன் மேபி இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் அவங்க எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் யாருடைய நல்லதுக்காக எழுதுனாங்க இண்டிவிஜுவலுடைய நல்லதுக்காக எழுதுனாங்க அதனால் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இதோடைய முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அப்படின்றப்ப இண்டிவிஜுவல் அலோன் ஆர் த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் கெல்சனுடைய அப்சர்வேஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் முனிசிபல் லா both laws apply on the individuals and they are for the individuals but state laws apply intermediately whereas international law applies upon mediately அப்படிங்கறார் so appo ninga theories of uh, international law padichirpinga relationship between international law and municipal law padichirukappa monism dualism la padichirukku அப்போ அந்த மோனிசம் கான்செப்ட் தான் கெல்சன் பேசுகிறதா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா மறுபடியும் அதை ரிவைன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த மோனிசம் கான்செப்ட் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவும் முனிசிபல் லாவும் வேறு வேறு கிடையாது ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே மக்களுக்கானது தான் ஆனால் ஒரே டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது மக்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா இது இன்டர்மீடியட்லி நடுவில் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த ஸ்டேட் அதை வாங்கிக்கிட்டு இன்டர்நேஷ் இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுக்குது ஆனால் முனிசிபல்லால் ஸ்டேட்டே சட்டம் போடுறதுனால நேரடியாக மக்களுக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு போகுது அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத கெல்சன் சொல்கிறார் அந்த தென் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஜூரிஸ்ட் பிலிப்சி ஜெசூப் அவருடைய அப்சர்வேஷனில் சொல்கிறாரு ஒய் ஐ அக்ரி த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் ஒன்லி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா I do not go to the other extreme and say that individuals are the only subject. Okay, so your criticism is that. If you say that, what do you say? State, how is the state not subject of international law? I am not sure about that. That is the same. Individuals are the only international law subject. I am not sure about that. இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் ரெண்டுமே கலந்தது தான் அல்லது ரெண்டுமே இருக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் அவரோட சப்ஜெக்டா அப்படின்றது அவருடைய இன்டென்ஷனா நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் மூணாவது பாயிண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான இஷ்யூ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் த மெயின் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா பட் டு எ லெசர் எக்ஸ்டென்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சர்டைன் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட் அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளாக நாட் ஒன்லி ஸ்டேட் நாட் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தென் ஸ்டேட் இண்டிவிஜுவல் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நே இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இதில் சில விஷயங்கள் நம்ம எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ ஸ்டேட்டும் கிடையாது ஸ்டேட் மட்டும் கிடையாது இண்டிவிஜுவல் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த கருத்து நமக்கு நல்லா புரியுது அப்போ ட்ரீட்டிஸ் ஹேவ் கன்ஃபர்ட் அப்பான் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சர்டைன் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் சில சில இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் இருக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு யூடிஹெச்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் எதுக்காக அந்த யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்துச்சு அந்த யூடிஹெச்ஆர் பேஸ் பண்ணி தான் உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்ப அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கான ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னலால யூடிஹெச்ஆர்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல கொடுத்த ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது நாடுகளுக்கு மட்டும் கிடையாது இண்டிவிஜுவலுக்கும் 
அடுத்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கன்வென்ஷன் ஆன் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் நேஷனல் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றான் ஸோ இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கன்வென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாடும் இன்னொரு நாட்டுடைய ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இடையில ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்பியூட் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்றத பொறுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கன்வென்ஷன் அப்போ இந்த கன்வென்ஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாட்டுடைய இண்டிவிஜுவலை உள்ள ரைட்ஸாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றப்ப இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இன்டர்நேஷ்னல் லால இண்டிவிஜுவல்ஸும் சப்ஜெக்ட் ஸ்டேட்டும் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது டான்சிங் ரயில்வே சஃபீஷியல் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்கேன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நடந்த கேஸ் இது ஸோ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா போலண்ட் இருக்கு இல்லையா நாடு அந்த போலண்ட் நாடு ஒரு டான்சிங் ரயில்வேஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கூட வேறு நாட்டில் இருக்க ஒரு கம்பெனி கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி இல்லையா அப்போ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்டில் இந்த டான்சிங் ரயில்வே அஃபீஷியல்ஸுக்கு சில உரிமைகள் தர்றதா ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கம்பெனியை அக்யூர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க அந்த அஃபீஷியல்ஸ்க்கு அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அப்போ பிசிஜேக்கு இந்த கேஸ் போகுது பர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸுக்கு கோர்ட் போகிறப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இன் போலண்டு சொல்லுது இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்லி ஸ்டேட்ஸாக தான் இருக்கணும் இது மாதிரியான இண்டிவிஜுவல்ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸோ வர முடியாது அப்படின்றப்ப அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை பர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க intention of the treaty is confer certain rights to the individuals then international law will recognize appo or international treaty laye individual ku sila rights recognize panni neenga koduthirukinga appadina individuals ulla vara mudiyadhu nu neenga later on solla mudiyadhu appindrathu namm indha case la nu therichikkom and then other sila examples pathina 1949 la ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஆன் பிரிசனர்ஸ் ரைட்ஸ் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் இருக்கு அப்போ போரில் போர் ஏற்படுறப்ப அதில் கைது செய்யப்படுகிற தனி நபர்களை சோல்ஜர்ஸ் இல்லையா அந்த தனி நபர்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னலால் டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல்ஸும் கீழே வராங்க அப்படின்றது அர்த்தம் அந்த நியூரம்பர்க் ட்ரிபியூனல் அப்படின்றது ஒன்று நம்ம ஃபேமஸான கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபர்ட் ஆப்ளிகேஷன் டு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றாங்க அப்போது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு மிலிட்ரி ஒரு மிலிட்ரியில் இருக்கிற சில கண்டிஷன்ஸை வயலேட் பண்ணி அதனால் டேமேஜ் ஏற்படுறப்ப ஒரு நாடு அந்த இண்டிவிஜுவலை ட்ரையல் பண்ணுறாங்க அப்போது நாட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் கேஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்றப்ப இந்த ட்ரிபியூனலில் நியூம்பர் ட்ரிபியூனலில் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு சர்டைன் டியூட்டிஸ் இருக்குது அந்த டியூட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நிச்சயமாக அவங்களையும் கன்விக் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க அந்த இதில் அண்ட் தென் ஜீனோசைட் கன்வென்ஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜீனோசைட் கன்வென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை செஞ்சது ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் அதாவது பிரதமர் பிரசிடெண்ட் பிரசிடெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரியான ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு அத்தாரிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக கூட இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் ஜீனோசைடு அப்படின்ற இன அழிப்பு தமிழில் நம்ம அதை சொல்கிறோம் இன அழிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜீனோசைடு அப்படின்ற விஷயத்தை யாராவது செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க தனி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி அத்தாரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி நாடாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு கீழே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஜீனோசைட் கன்வென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரியுது ஸ்டேட்டும் சப்ஜெக்டு தான் இண்டிவிஜுவலும் சப்ஜெக்டு தான் இல்லையா ஓகே அடுத்தது யூரோப்பியன் கன்வென்ஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த யூரோப்பியன் கன்வென்ஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் யூரோப்பியன் கன்வென்ஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் யூரோப்பியன் கோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யூனியன் அப்படின்றது பல நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் பல நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு அப்போ அந்த பல நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பில் ஏதாவது ஒரு நாடு மனித உரிமைகளை வயலேட் பண்ணுறப்ப தனி மனிதர்கள் கூட போய் யூரோப்பியன் யூனியனில் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வருமா ஸோ இவ்வளோ நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி பார்க்குறப்போ அந்த ரொம்ப
நம்ம அசைன்மெண்ட்டாகவும் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ண போகிறார் அந்த சர்வீஸ் பண்ண போகிற இடத்துல அவர் கொல்லப்படுறார் அப்படின்றப்ப அவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு அப்படின்றது யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏற்பட்ட இழைப்பு அப்போ யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐசிஜேல போயிட்டு ரெப்பரேஷன் ஃபார் இன்ஜுரிஸ் சஃபர்டு ஓகே ஃபார் த சர்வீஸ் அது அந்த அந்த கிரவுண்டில் போயிட்டு அவங்க கேஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றப்போ இல்லை இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எப்படி மெம்பராக வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான எதிர்ப்புகள் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ரெப்பரேஷன் ஃபார் இன்ஜுரிஸ் சஃபோர்டு கேஸில் இல்லை யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ வில் கம்ஸ் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஸோ தே ஆல்சோ கேன் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஓகே அண்ட் தென் சில அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பைரட்ஸ் பைரட்ஸ் பற்றி நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் அப்போ பைரசி அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை தடுக்கணுன்றதுக்காக வந்த கன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட்டாக இண்டிவிஜுவலாக இன்க்ளூட் பண்ணது ஆம்ஃபுல் ஆக்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஆம்ஃபுல் ஆக்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனி மனிதன் செய்கிற ஆம் இந்த ஆம் அப்படின்றது தனி மனிதன் நாட்டுக்குள்ளேயே செஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா அதுக்கான பீனல் லாஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆம்ஃபுல் ஆக்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிற நாட்டினுடைய தலைவர்கள் மேலே ஏதாவது ஒரு தாக்குதலோ இல்லை பிற நாட்டினுடைய தூதுவர்கள் மேலே தாக்குதலோ நடத்துகிறப்ப ஒரு தனி மனிதன் பண்ணதுக்கு அந்த நாடு ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லை அந்த தனி மனிதன் ரெஸ்பான்சிபிளாக அப்படின்றதுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது எக்ஸ்பேர்டே பெட்ராஃப் அப்படின்ற கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் எக்ஸ்பேர்டே பெட்ராஃப் அந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் அம்பாசிட்டர் மேலே ஒரு ரெண்டு பேர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் போடுவாங்க ஸோ இந்த கேஸ் ஆர்கியூ இந்த கேஸ் டிசைட் ஆகிறப்ப ஈவன் அது இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் கூட அவங்க அதர் கண்ட்ரி அம்பாசிட்டர் மேலே பண்ணதுனால இன்டர்நேஷ்னலாக்கு கீழே அவங்களும் டயபிள் தே வில் பி கன்விக்டட் அப்படின்ற மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸும் கீழே வருவாங்க அண்ட் தென் வார் கிரிமினல்ஸ் இருக்காங்க எபிசோனேஜ் இருக்குது எபிசோனேஜ் நம்ம புது வார்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் போயிட்டு படிங்க எபிசோனேஜ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பை உழவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டில் போய் உழவு பார்க்குறது அப்படின்றப்போ அந்த உழவு பார்க்க யார் போகிறானோ அவன் தனி மனிதன் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகிறான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் தென் யூஎன் சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் கடைசியாக கொடுத்துருக்கேன் யூஎன் சாப்டர் ஆர்டிக்கல் ஒன் சப் கிளாஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் சப் கிளாஸ் ஒன் பி ஃபிஃப்டீன் சி சிக்ஸ்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த மாதிரியான நிறைய ஆர்டிக்கலில் யுனைடட் நேஷன் சார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலுக்கான ரைட்ஸை திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஸ் பேஸ் பண்ணி யாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ரிலீஜன் பேஸ் பண்ணி கேஸ்ட் பேஸ் பண்ணி பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து இது பண்ணி யாரையுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாதீங்க இண்டிவிஜுவலுக்கு ரைட் டு டிட்டர்மினேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு இண்டிவிஜுவலுக்கான ரைட்டை திரும்ப திரும்ப நிறைய இடத்துல யுனைடட் நேஷன் சார்டர் பேசியிருக்கு ஓகே அப்போது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இதை கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற பட்சத்தில் ஓல்டு ஆர் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஜூரிஸ்ட் எல்லாரும் என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஒன்லி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லான்னு சொன்னாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் லா இன் மாடர்ன் இன்டர்நேஷ்னல் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஒன்லி இன் ஸ்டேட் நாட் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அந்த மூணாவது பாயிண்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டேட்ஸ் ஆர் த மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா பட் டு த லெஸ்ஸர் எக்ஸ்டென்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சர்டைன் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் ஆல்சோ கேன் பி எ மெம்பர்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ